இன்றைக்கி இந்த சட்டம் நிறைவேறி இருக்கிறது என்றால் இந்தியா பற்றி எரிகிறது என்றால் பல இடங்களில் போராட்டங்கள் கலவரங்கள் அமைதியின்மை நிலவுகிறது என்றால் பல நூறு உயிர்கள் பலி போயிருக்கின்றன என்றால் இதற்கு காரணமானது பாரதிய ஜனதா கட்சி மட்டுமல்ல திமுக வந்து காங்கிரஸோட கூட்டணியில் சேர்ந்து வெற்றி பெற்று இருந்த காலத்தில் தான் அவசரலை எதிர்த்து நாம் பொருள் அதனால் ஆட்சி அழகும் அந்த சட்டத்தின்படி ஒரு குழுவை தான் தீவிரவாத குழு என்று சொல்லுகின்ற நிலை மாறி தனி ஒருவனை தீவிரவாதி என்று சொல்லலாம் தலாக் 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 என்று மூன்று முறை சொன்னால் அது விவாகரத்தாக தலாக் சொன்ன கணவனுக்கு மூன்று ஆண்டு சரி சரி விடுதலை ஆகி வருகிறான் யாரோட போய் குடும்பம் நடத்தான் மறுபடியும் அதே பெண் ஒன்லி ஆஃப்டர் த எமர்ஜென்ஸ் ஆஃப் ரீஜனல் பார்ட்டிஸ் மாநிலங்கள் வளர்ச்சி அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா அங்கேயும் ஒரு கட்சி இங்கேயும் அதே கட்சி அப்படின்னு இருந்த காலத்தில் மாநிலங்களுக்கு முக்கியத்துவம் தேடுகிற கேட்கிற உரிமையோ எண்ணமோ இங்கிருந்த தலைவர்களுக்கு இல்லை இட்டை குடியுரிமை என்பதற்கு ஏன் சாத்தியமில்லை என்பதற்கு ஒரே ஒரு காரணம் சட்ட அமைச்சரும் உள்துறை அமைச்சகமும் சொல்லியிருப்பது இந்த இலீகல் மைக்ரண்ட்ஸ் இங்கே வந்திருக்கவங்க எந்த நாட்டிலிருந்து வந்தார்களோ அங்கே திரும்ப போக மாட்டோம் என்ற உத்தரவாதத்தை தர வேண்டும் என்கிறார்கள் இலங்கை தமிழர்களுக்கு நீங்கள் இந்திய குடியுரிமை தருகிற போது The same will apply. But the same thing will apply. 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 மக்களை அது எப்படி பாதிக்கிறது ஏன் இத்தனை போராட்டங்கள் அதாவது பாரதிய ஜனதா கட்சி ரெண்டாவது முறையாக பெரும்பான்மையோடு ஆட்சி பொறுப்பை ஏற்றிருக்கிறது இந்த தேர்தல் நேரத்தில் அவர்கள் தந்த தேர்தல் அறிக்கையில் எல்லா கட்சிகளையும் போல சில வாக்குறுதிகளை தந்திருக்கின்றார்கள் ஆனால் அந்த வாக்குறுதிகள் அனைத்தையும் ஓராண்டு நிறைவுறுவதற்குள்ளாக அவர்கள் நிறைவேற்ற முற்படுவதற்கு என்ன காரணம் இதை முதலில் எல்லா ப அரசியல் நோக்கர்களும் கொஞ்சம் கூர்ந்து கவனிக்க வேண்டும் ஐந்து ஆண்டுகள் என்கிற போது மெல்ல 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 செல்வதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கின்றன பெரும்பான்மை இருக்கிறது விரைவில் மாநிலங்களவையிலும் அவர்களுக்கு பெரும்பான்மை கிடைக்க இருக்கிறது இதற்குள் இப்படிப்பட்ட சட்டங்களை அதாவது கூட்டத்தொடரை நீட்டித்து நிறைவேற்றுகின்ற அளவிற்கெல்லாம் என்ன அவசரம் வந்தது என்கிற போது தான் அவர்கள் எச்சரிக்கையாக பார்க்கப்பட வேண்டியவர்கள் என்பதை முதலில் நாம் புரிந்து கொள்ள கடந்த நாடாளுமன்ற குளிர்கால கூட்டத்தொடரில் நீட்டிக்கப்பட்ட அந்த அவகாசத்தில் ஓர ஓர காலத்திற்குள் சற்றேறக்குறைய மொத்தம் அந்த தொடரில் மட்டும் முப்பத்தைந்து சட்டங்கள் நிறைவேறியிருக்கின்றன அந்த முப்பத்தைந்து சட்டங்களில் பெரும்பான்மையாக கருப்பு சட்டங்கள் மக்கள் விரோத சட்டங்கள் மக்கள் விரோத சட்டங்கள் அதைத்தான் கருப்பு சட்டங்கள் என்று சொல்கிறேன் ட்ரக்கோனியன் மிக கடுமையான சட்டங்கள் இதில் இன்னொன்று கவனிக்க வேண்டியது இந்த மசோதாக்கள் எதுவும் மசோதாக்கள் என்கிற போது சட்ட முன்வடிவு எந்த நிலைக்குழுவுக்கும் அனுப்பப்படவில்லை தேர்வு குழுவுக்கும் அனுப்பப்படவில்லை நிலைக்குழுக்கள் என்பவை அதாவது அதனுடைய நோக்கம் அதனுடைய செயல்பாடு முதலில் அதை பலர் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் இப்பொழுது நாடாளுமன்றத்தில் ஒரு மசோதா விவாதிக்கப்படுகிறது என்றால் கட்சிகளுடைய உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கைக்கு தகுந்த மாதிரி நேரம் தருவார்கள் இப்பொழுது நம்முடைய திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை பொறுத்தவரை மாநிலங்களவையில் எண்ணிக்கை குறைவு எனவே எவ்வளவு முக்கியமான பிரச்சனையாக இருந்தாலும் மசோதாவாக இருந்தாலும் நமக்கு கிடைக்கிற நேரம் மூன்றிலிருந்து ஐந்து நிமிடங்களுக்குள்ளாகத்தான் ஆனால் அதே காங்கிரஸுக்கோ பாரதிய ஜனதாவுக்கோ அதிக உறுப்பினர்களை கொண்ட மற்ற கட்சிகளுக்கோ அதிக நேரம் கிடைக்கும் ஆக நம்மிடம் தகவல்கள் நிறைய இருக்கும் சொல்ல வேண்டியவை நிறைய இருக்கும் குறிப்பிட்டு பேசுவதற்கு வாய்ப்புகள் இல்லாத சூழலில் அந்த கருத்துக்களுக்கு இடம்பெற வாய்ப்பு கிடையாது இது நமக்கு மட்டுமில்ல நம்மை போல சின்ன கட்சிகள் அதாவது அங்கே எண்ணிக்கையில் சின்ன கட்சி ஆனால் நிலைக்குழுக்களில் எல்லோரும் சமம் இரண்டு அவைகளையும் சேர்ந்த முப்பத்தி ஒரு பேர் இருப்பார்கள் எல்லோரும் சமமாக எல்லோருக்கும் சமமான நேரம் யாரும் எப்பொழுதும் கருத்து சொல்லலாம் என்கிற போது இட்ஸ் கால்ட் அஸ் அ மினி பார்லிமெண்ட் இங்கே விவாதிக்கப்படுவதை விட அங்கே விரிவாக உறுப்பினர்கள் மட்டுமல்ல ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் அந்த மசோதாவினால் பயன்பெறக்கூடியவர்களோ பாதிக்கப்படக்கூடியவர்களோ குழுவிற்கு முன்னால் வந்து தங்கள் கருத்துக்களை சொல்லலாம் நிலைக்குழுவுக்கு அனுப்பப்படாமல் சில மசோதாக்கள் மக்களவையில் அதாவது அங்கே நிறைவேற்றப்பட்டு இங்கே வருமானால் 
அல்லது நிலைக்குழுவுக்கு சென்றிருந்து நிறைவேற்றப்பட்டிருந்தாலும் அதில் இன்னமும் பிரச்சனை இருக்குது என்கிற போது மாநிலங்களவையிலிருந்து தேர்வுக்குழுவுக்கு அனுப்பும் அதில் மாநிலங்களவை உறுப்பினர்கள் மட்டுமே இருப்பார்கள் ஆக ஒரு மசோதா சட்டமாவதற்கு முன்பு இத்தனை ஸ்க்ரூட்டினி இந்த அளவிற்கு அது ஆய்வு செய்யப்பட வேண்டும் என்பது அவசியம் காரணம் ஒரு சட்டம் என்பது நீண்ட காலமாக நாட்டில் நிலவுகின்ற பிரச்சனையோ அல்லது எதிர்காலத்தில் வரக்கூடியதை தவிர்ப்பதற்காகவோ நிறைவேற்றப்படக்கூடிய பின்பற்றக்கூடிய அதை வைத்து தான் பலவற்றை சரி செய்ய வேண்டும் என்கின்ற ஒரு மிக முக்கியமான அம்சம் ஒரு ஜனநாயக நாட்டில் சட்டம் அது யாரோ ஒருவர் பிறப்பிக்கிற உத்தரவாக இல்லாமல் ஒரு மன்றத்தில் விவாதிக்கப்பட்டு ஈவன் த எக்ஸிகூட்டிவ் இஸ் அக்கௌண்டபிள் டு த பார்லிமெண்ட் அந்த அளவிற்கு உயர்ந்த அந்த அவையில் விவாதிக்கப்பட வேண்டிய இந்த மசோதாக்கள் முப்பத்தைந்தும் ஒன்று கூட நிலைக்குழுவுக்கும் செல்லவில்லை தேர்வுக்குழுவுக்கும் செல்லவில்லை இது ரொம்ப வித்தியாசமான ஒன்று ஏன் எல்லாம் செல்ல வேண்டுமா என்று கேட்கலாம் சில மசோதாக்கள் இனாக்கோஸ் என்று சொல்வார்கள் அதாவது அதிகமான பாதிப்பு இல்லாதாக இருக்கும் அதை பற்றி பிரச்சனை இல்லை கடந்த கூட்டத்தொடரில் இவர்கள் நிறைவேற்றியது முதலில் முந்நூற்றி எழுபது முத்தலாக் சட்டம் அடுத்து என்ஐஏ என்கின்ற அமைப்பை வலுப்படுத்தியது அடுத்தது யூஏபிஏ அன்லாஃபுல் ஆக்டிவிட்டிஸ் ப்ரிவென்ஷன் ஆக்ட் என்எம்சி நேஷனல் மெடிக்கல் கமிஷன் இது நான் சொல்லுகிற இந்த ஐந்தும் குறிப்பிடத்தக்கவை இன்னும் நிறைய இருக்கின்றன நீங்கள் படிப்படியாக முதலில் ஒன்றையும் பின்னால் ஒன்றையும் அவர்கள் நிறைவேற்றுவதற்கு பொருள் இருக்கிறது யூஏபிஏ என்பது அதாவது கிரனாலஜிக்கலி என்ற வார்த்தையை இப்போது கூட உள்துறை அமைச்சர் பயன்படுத்தியிருக்கிறார் ஒய் சிஏபி ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் என்ஆர்சி செகண்ட் என்று வருகிற போது அதற்கு முன்னோட்டமாகத்தான் இதை நான் சொல்வது என்ஐஏ என்கின்ற அமைப்பு வலுப்படுத்தப்படுகிறது நேஷனல் இன்வெஸ்டிகேட்டிங் ஏஜென்சி அவர்களுடைய அந்த அமைப்பினுடைய இந்த ஸ்ட்ரக்சர் அதை மாற்றுகிறார்கள் அதில் நியமிக்கப்படுகிற உயர் அதிகாரிகள் மத்திய அரசால் நியமிக்கப்படுகிற போது அவர்களுடைய பதவிக்காலம் குறைகிறது அடுத்து பதவி காலத்திற்குள் அரசாங்கம் நினைத்தால் அவர்களை மாற்றலாம் என்ற அதிகாரம் அரசாங்கத்திற்கு போய் சேர்கிறது ஆக இவ்வளவுதான் பணிக்காலம் அதுவும் அவர்கள் தயவில் என்கிற போது அந்த இடத்திற்கு வருகிற யாரும் சுதந்திரமாக செயல்பட மாட்டார்கள் இப்படி அதை வலுப்படுத்தி அதில் நியமிக்கப்படுகிற உறுப்பினர்கள் யார் எத்தனை பேர் என்பதெல்லாம் பல வகையில் அதை பண்ணி அடுத்து கொண்டு வருவது யூஏபிஏ யூஏபிஏ என்பது அன்லாஃபுல் ஆக்டிவிட்டிஸ் ப்ரிவென்ஷன் ஆக்ட் அந்த சட்டத்தின்படி ஒரு குழுவை தான் தீவிரவாத குழு என்று சொல்லுகின்ற நிலை மாறி தனி ஒருவனை தீவிரவாதி என்று சொல்லலாம் என்ஐஏ என்கின்ற அந்த அமைப்பு நேரடியாக வந்து ஒருவனை கைது செய்யலாம் உள்ளே அடைக்கலாம் கேள்வி மிசாவை விட மோசமானது இப்பொழுது அதாவது மிசா காலத்தில் கூட உள்ளூர் போலீஸ் தான் கைது செய்தார்கள் இதில் அவர்களுக்கு அவர் தேவையே இல்லை அப்படி ஒரு சட்டம் நிறைவேறி சட்டமே இல்லாமல் கிடப்பில் இருக்கிறது இதெல்லாம் பின்னால் பயன்படுத்துவது அதுதான் இந்த அரசாங்கம் செய்கின்ற காரியங்களில் உள்ளார்ந்து பார்க்கிற போது நான் உணரக்கூடியது சிலவற்றை நிறைவேற்றி பத்திரமாக வைத்திருக்கிறார்கள் தட் வில் பி யூஸ்ட் வென் தே நீட் இட் வென் டைம் வாரண்ட்ஸ் ஃபார் தம் ஆர் அவங்க என்ன பண்ண போகிறாங்களோ அப்போ அடுத்து என்எம்சி என்எம்சி என்பது மெடிக்கல் கவுன்சில் ஆஃப் இந்தியா என்பதை கலைத்து விட்டு வந்த நேஷனல் மெடிக்கல் கமிஷன் அதை மருத்துவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை மருத்துவ மாணவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை இந்தியா முழுவதும் லட்சக்கணக்கான மருத்துவ மாணவர்களும் மருத்துவர்களும் போராடி கொண்டிருக்கிற போது சத்தமே இல்லாமல் அங்கே நிறைவேற்றப்பட்டது ஆறு மாத காலம் ஒருவர் பிரிட்ஜ் கோர்ஸ் என்பதைப் போல் ஒன்றை படித்து விட்டு மருத்துவம் பயிற்சி செய்யலாம் என்பதும் மருத்துவம் படித்து நீட் தேர்வு முடித்து ப தேர்வு தேர்வாகி மருத்துவ படிப்பு முடித்து ஹவுஸ் சர்ஜன் முடித்தவர்கள் பணி செய்ய வேண்டும் டாக்டர் என்று அவர்கள் ப்ராக்டிஸ் செய்ய வேண்டும் என்றால் நெக்ஸ்ட் என்ற ஒரு தேர்வு எழுதியாக வேண்டும் மேல் படிப்பிற்கு போக வேண்டும் என்றால் நெக்ஸ்ட் எழுதியாக வேண்டும் வெளிநாட்டிலிருந்து எம்பிபிஎஸ் படித்துட்டு வரும் அது இந்த பைத்தியகாரத்தனமான அதெல்லாம் குணங்கள் சேர்த்திருக்கிறார் ஆக ஐந்தரை ஆண்டு காலம் படித்து தேர்ச்சி பெற்றவன் மறுபடியும் அதில் தேர்ச்சி பெறவில்லை என்றால் அவர் மருத்துவராக முடியாது ஆனால் ஒரு கம்பவுண்டர் நினைத்தால் டாக்டர் ஆகலாம் இப்படி பல அதை தேர்வு குழுவுக்கு அனுப்பி முழுமையாக பரிசீலனை செய்ய வேண்டும் என்று நான் ரெண்டு திருத்தங்களை கொடுத்தேன் அதாவது அந்த மசோதாவில் ரெண்டு முக்கியமான அம்சங்கள் ஒன்று நீட் இன்னொன்று நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் ஃபோர்டீன் அண்ட் ஃபிஃப்டீன் இந்த ரெண்டையும் டெலிட் என்று கொடுத்தேன் ரெண்டு டெலிட் என்றால் அதை தவிர்த்து விடாது எப்பொழுதுமே பார்த்தால் ஒரு மசோதா அப்படியே நிறைவேறும் சில நேரங்களில் அரசாங்கம் சில திருத்தங்களை தரும் அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் 
சில இடங்கள் உறுப்பினர்கள் கொடுப்பார்கள் பெரும்பான்மையை பொறுத்து அது நிறைவேறினால் இட் வில் பிகம் அ பார்ட் ஆஃப் த ஆக்ட் அது சில நேரங்களில் நிகழும் அப்படிப்பட்ட சூழலில் நான் கொடுத்த அதை ஒருவேளை நிறைவேறியிருந்தால் இந்த நீட்டும் இல்லை நெக்ஸ்ட்டும் இல்லை இப்போ தமிழ்நாட்டு சட்டசபை ரெண்டு மசோதாக்களை நிறைவேற்றி அனுப்பி பெரும்பான்மை உயகமனதாக நிறைவேற்றி மத்திய அரசுக்கு அனுப்பி அதை அவர்கள் திருப்பி அனுப்பிவிட்டார்கள் இட் ஹஸ் பின் ரிஜெக்டட் காரணம் அங்கே அவர்களுடைய ஒப்புதல் வேண்டும் கன்கரன் லிஸ்ட் சுகாதாரத்துறை அமைச்சகமோ அல்லது மனிதவள மேம்பாட்டுத்துறையோ ஏற்றுக்கொள்ள உள்துறையும் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை அதனால் குடியரசுத் தலைவர் கையெழுத்தடு இவங்க பரிந்துரையோடு தான் அவர்கள் செய்ய முடியும் அந்த பிரச்சனையில் அதிமுக இங்கே நிறைவேற்றியதோடு சரி அங்கே போராடவில்லை ஆனால் திமுகவில் நம்முடைய தலைவர் தளபதி அவர்கள் பிரதமருக்கே கடிதம் எழுதினார் அந்த கடிதத்தை எடுத்துக்கொண்டு நான் தான் பிரதமரை நேரடியாக சந்தித்தேன் அடுத்து இந்த என்எம்சி வருகிற போது இதை தவிர்க்க வேண்டும் என்று நான் கொடுத்த அந்த திருத்த தீர்மானத்திற்கு எதிராக வெளிநடப்பு செய்தது அதிமுக இப்போது தமிழ்நாட்டில் வந்து நாங்கள் நீட் தேர்வை நிறுத்தி விடுவோம் என்று வேறம் வேறம் பேசுகிறவர்கள் மக்களை ஏமாற்றுகிறவர்கள் எந்த இடத்தில் அதை செய்ய வேண்டுமோ இப்போது இந்தியை நாம் எதிர்க்கிறோம் எங்கோ முச்சந்தியில் நின்று உண்டல்ல இந்தியை பெரும்பான்மையாக தாய்மொழியாக கொண்டவர்கள் இருக்கிற அவையில் நின்று இந்தியை நாங்கள் ஏற்க முடியாதுன்ற காரணத்தை திமுக சொல்கிறது அதற்கு திராணி வேண்டும் தெளிவு வேண்டும் தெம்பு வேண்டும் அது அண்ணா காலத்திலிருந்து நடப்பது அது மாதிரி சட்டத்தை இயற்றுகிற மன்றத்தில் அதற்கு காரணமானவர்களுக்கு முன்னால் நின்று விளக்கங்களை வைப்பது நம்முடைய இயல்பு ஆனால் இங்கே பேசிவிட்டு அங்கே தலை தெரிக்க ஓடுவது அவர்களுடைய குணம் அதில் கவனிக்க வேண்டியது ஐந்து வாக்குகள் மட்டுமே உள்ள திமுகவிற்கு கிடைத்தது அறுபத்தி ஒரு வாக்குகள் என்றால் நம்முடைய முயற்சியை ஆதரிக்கிறவர்கள் அங்கே இருக்கிறார்கள் அதில் கூட நான் பேசுகிற போது இன்னொன்றை சொன்னேன் அது முடியாது இந்தியா முழுவதும் வேண்டும் பலர் ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள் உச்ச நீதிமன்றம் சொன்னது என்கிற போது ஐ கேவ் அன் ஆப்ஷன் இதெல்லாம் திமுக செய்வது பலருக்கு தெரியாது உங்களை போன்றவர்கள் மூலமாக தான் ஊருக்கு சொல்ல வேண்டும் எல்லா சட்டங்களும் நிறைவேற்றியதற்கு பின்னால் அந்த தொடர்புடைய இலாக்காவிலிருந்து தே வில் ஃப்ரேம் ரூல்ஸ் இப்போ கூட சிஏபிக்கு ரூல்ஸ் சிஏஏக்கு ரூல்ஸ் ஃப்ரேம் பண்ண இருக்கிறார் நான் பின்னால் வருகிறேன் எல்லா சட்டங்களுக்கும் அப்படி ரூல்ஸ் என்று வருகிற போது அதற்கு அது கிட்டத்தட்ட அது சட்டமாகிவிடும் நாடாளுமன்றத்தில் நிறைவேற்றுவதோடு இந்த விதிகள் என்பவை சட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக மாறிவிடும் இது ஒரு சந்து உதாரணத்திற்கு இப்போது புகையிலை கட்டுப்பாடு இருக்கு பயன்படுத்துவது புகையிலை என்பது பேன் செய்யப்படவில்லை ஆனால் புகையிலைக்கு விளம்பரம் செய்வது சட்டத்தின்படி தடை செய்யப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் வென் தே ஃப்ரேம்டு ரூல்ஸ் அதில் ஒரு சின்ன வாய்ப்பு தருகிறார் விளம்பரம் செய்யலாம் பட் வித் லிமிட்டேஷன்ஸ் ரெண்டு அடிக்கு ஒன்றரை அடி பலகை விற்பனை செய்கிற இடத்த மட்டும் வைக்கலாம் அப்போ புகையிலை விற்பனை சமரசம் செய்து விடுகிறார் சட்டம் நிறைவேற்றி விட்டது என்று எல்லோரும் அமைதியாக இருக்கிற போது அதை எதிர்க்கக்கூடிய இவர்கள் பயன்பெறக்கூடிய புகையிலை வியாபாரிகளை சமாதானம் செய்து விடுகிறார் திஸ் கம்ஸ் அண்டர் ரூல்ஸ் நிறைய பேருக்கெல்லாம் இது இப்படி ரூல்ஸ் எல்லாம் இருக்குன்றதே தெரியாது நான் என்எம்சியில் பேசுகிற போது சொன்னேன் அஃபிஷியல் லாங்குவேஜஸ் ஆக்ட் ஆட்சி மொழி சட்டம் இருக்கிறதெல்லாம் அதற்கு நைன்டீன் செவன்டி சிக்ஸ் ரூல்ஸ் என்று ஒன்று இருக்குது அதில் என்ன சொல்கிறார்கள் என்றால் திஸ் ரூல் எக்ஸ்டென்ஸ் டு த ஹோல் ஆஃப் இந்தியா எக்ஸப்ட் தமிழ்நாடு தமிழ்நாடு அதாவது இந்த சுற்றறிக்கை இந்தியில் இந்தியா முழுவதும் செல்லும் ஆனால் தமிழ்நாட்டை தவிர்த்து தட்ஸ் அ வெர் பிக் அச்சீவ்மெண்ட் அதான் அண்ணா இருமொழி கொள்கை கொண்டு வந்ததோடு மட்டுமல்ல அங்கே ஏதோ ஒரு நல்லது செய்யக்கூடிய ஏதோ ஒரு சூழ்நிலையில் அது நடந்திருக்கிறது அது மாதிரி இதில் நான் சொன்னேன் நீங்கள் நீட்டையோ நெக்ஸ்டையோ நிறைவேற்றிக் கொடுங்கள் எக்ஸப்ட் தமிழ்நாடு என்று சேர்த்துக் கொடுங்கள் என்று சொன்னேன் இதை உணர்ந்தவர்கள் குறைவு இதை புரிந்து கொண்டவர்கள் அதைவிட குறைவு இவ்வளவு பெரிய திருத்தத்தை நான் கொடுத்து ஒருவேளை அரசாங்கம் ஏற்றுக்கொண்டிருந்தால் இவ்வளவு பெரிய பிரச்சனை இல்லை இந்த மசோதா தூக்கி எறியப்பட்டதை கூட பிரச்சனை இல்லை ஆனால் இதில் வாக்களிக்காமல் வெளிநடப்பு செய்தது அதிமுக இது மூன்றாகிவிட்டது என்ஐஏ சொன்னேன் யூஏபிஏ சொன்னேன் என்எம்சி சொல்லிவிட்டேன் அடுத்து ட்ரிபிள் தலாக் ட்ரிபிள் தலாக் என்பது நீண்ட காலம் மாநிலங்களவையில் தான் முடக்கி வைக்கப்பட்டிருந்தது ஆனால் இந்த முறை அவர்கள் ஆட்களை சேர்த்து விட்டார்கள் கொஞ்சம் அவர்களுக்கு பலம் சேர்க்கிற அளவுக்கு அதில் அவர்கள் வைத்த வாதம் இஸ்லாமிய பெண்களின் உரிமைகளுக்காக இது அவர்களுடைய வாதம் 
நாங்கள் சொன்னோம் இல்லை இது இஸ்லாமிய ஆண்களை பழி வாங்குவதற்கான ஒரு நடவடிக்கை எப்படி இந்த யூஏபிஏ என்பதும் என்ஐஏ வலுப்படுத்தப்பட்டதும் இஸ்லாமியர்களை சரிப்படுத்துவதற்கு ட்ரிப்பிள் தலாக் என்பதில் நன்றாக கவனிங்க தலாக் 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 என்று மூன்று முறை சொன்னால் அது விவாகரத்து ஆகாது யூ கெனாட் சே ட்ரிப்பிள் தலாக் அட் த சேம் டைம் ஒவ்வொரு மாதத்திற்கு ஒரு முறை தான் சொல்ல ஏன் ரெண்டாவது மாதம் சொல்கிற போது அந்த பெண் கருவுற்று இருக்கிறாரா என்று பார்ப்பார் கருவுற்று இருந்தால் அவங்க காம்ப்ரமைஸ் ஆகிட்டாங்கன்னா அண்ட் இட் ஷுட் பி டன் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் அவங்க அவங்க மதத்தில் உள்ள பெரியவர்களுக்கு முன்னால் தான் அது நடக்கும் அதனால் சும்மா ஒரு ரூமுக்குள்ளே உட்காந்துட்டு ட்ரிப்பிள் த தலா தலாக்குன்னு சொல்லிட்டாரு அதெல்லாம் கிடையாது கிடையாது ரைட் இப்போ இந்த சட்டம் என்ன சொல்கிறது அப்படி சொன்னால் அது செல்லாது செல்லாது என்றதற்கு பின்னால் அது நடைமுறையில் இல்லை அப்புறம் எதுக்கு அவருக்கு சிறை தண்டனை தலாக் சொன்ன கணவனுக்கு மூன்று ஆண்டு சிறை தண்டனை நான் அதைத்தான் கேட்டேன் வென் இட் பிகம்ஸ் இல்லீகல் தே கண்டினியூ டு பி ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் ஹவு குட் யூ பி புட் பிகைண்ட் த பாஸ் இது பழி வாங்குகிற முயற்சி தானே சரி விடுதலை ஆகி வருகிறான் யாரோட போய் குடும்பம் நடத்தான் மறுபடியும் அதே பெண்ணோடு எந்த பெண் இவனை உள்ளுக்கு அனுப்பினாலும் ஆக இதெல்லாம் நடைமுறையும் சாத்தியம் இல்லை என்னப்போ தான் இல்லை இல்லை இஸ்லாமிய பெண்களுடைய கோரிக்கை உரிமைகள் என்றெல்லாம் சொன்னார்கள் அப்போது தான் நான் சொன்னேன் அகெயின் ஃபார் யுவர் இன்ஃபர்மேஷன் என்னுடைய தனிநபர் தீர்மானம் ஒன்று நாடாளுமன்றத்தில் விவாதிக்கப்பட்டது இந்தியாவில் மொத்தம் நாலரை கோடி விதவைகள் இருக்கிறார்கள் அதில் ஒன்றரை லட்சம் பேர் பிருந்தாவன் என்று உத்தரப்பிரதேசத்தில் உள்ள பகுதி ஒரே இடத்தில் மட்டும் இருக்கிறார்கள் மேற்கு வந்தாலும் உத்தரப்பிரதேசத்தில் ஒரு பெண் கணவனை இழந்தால் பதினெட்டு வயதா எழுபது வயதா கிடையாது அங்கே கொண்டு வந்து விட்டு விடார் அமங்கலம் என்று கருதுகிற ஒரு மனநிலை அவர்களுக்கு அங்கே சில தன் தொண்டு நிறுவனங்கள் மாதம் ஒரு நாளைக்கு ஆறு ரூபாய் என்று கொடுக்கிறார்கள் ஒரு டீ விலையை பத்து ரூபாய் இதை வைத்து வாழ வேண்டிய நிலையில் அவர்கள் பிச்சை எடுக்கிறார்கள் பல பேர் ரிக்ஷா ஓட்டுகிறார்கள் சில பேர் தே ஆர் பீங் எக்ஸ்ப்ளாய்டட் பை அதர் பீப்புள் எனவே அவருடைய நலத்திற்காக ஒரு சட்டம் வேண்டும் என்பது என்னுடைய தீர்மானம் பிரைவேட் மெம்பர் ரெசல்யூஷன் இட் வாஸ் டிபேட்டட் பிஜேபியும் ஆதரித்து பேசியது ஆனால் கடைசியாக இதை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று நான் சொன்னபோது அப்போது இருந்த ஒரு அமைச்சர் ஒரு கௌரவம் யூ கேன் கால் இட் அஸ் ஈகோ ஆர் சம்திங் லைக் தட் அவர் வந்து முடியாது திரும்ப பெறணும் ஐ சைட் ஐ புட் இட் ஓட் என்னோடய திருநங்கையர்கள் வந்து நான் வாக்கெடுப்பு விட்டதுனால தான் அது நிறைவேறுச்சு அப்போ அது ஏகமான தான் விட்ட ஒன்று என்ன ஆகிடுச்சு நீங்கன்னா ஐ காட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஓட்ஸ் தே காட் தேர்ட்டி டூ ஒரு ஃப்ரைடே த ஸ்ட்ரென்த் வாஸ் வெரி தின் இருபத்தஞ்சு முப்பத்தி ரெண்டு நமக்கு ஆதரவு தரக்கூடிய பல பேர் வராத காரணம் இல்லைன்னா தட் உட் காட் த்ரூ எதிர்த்து வாக்களித்தது பிஜேபி நான் அதை கேட்டேன் முத்தலாக் சட்டத்தில் பேசுகிற போது இஸ்லாமிய பெண்களின் உரிமை என்று பேசுகிறவர்கள் இந்த நாட்டில் இருக்கிற விதவைகள் இந்துக்கள் யாராக இருந்தாலும் அவர்கள் உரிமைக்கு பேசிய போது எந்த முகத்தோடு நீங்கள் எதிர்த்து வாக்களித்தீர்கள் திஸ் இஸ் டபுள் கேம் டபுள் ரோல் ஆக நீங்கள் உங்களுடைய இதில் எதார்த்தம் கிடையாது ட்ரிபிள் தலாக் முடிந்தது த்ரீ செவன்டி வந்து வரப்போகுதுன்னு யாருக்கும் தெரியாது எனி பில் தட் வில் பி டேக்கன் அப் ஃபார் டிஸ்கஷன் ஆன் அ பர்டிகுலர் டே இட் வில் பி லிஸ்டட் இன் த லிஸ்ட் ஆஃப் பிஸ்னஸ் ரிவைஸ் லிஸ்ட் ஆஃப் பிஸ்னஸ் இது அல்ல ஒருவேளை அப்படி அவர்கள் அவசரமாக கொண்டு வர நேர்ந்தால் ஒரு டூ மினிட்ஸ்குள்ளே சப்ளிமெண்ட்ரி லிஸ்ட் ஆஃப் பிஸ்னஸ்னு ஒன்று கொடுப்பாங்க ஆனால் இவங்க அதை ரகசியமாக செய்யணுங்கிறதுனால இதெல்லாம் பண்ணாமே இது இன்ட்ரடியூஸ்டு ஒரே அலாகுலா பயங்கர சத்தம் அப்போ நான் ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் ஆர்டர் ரைஸ் பண்ணேன் இட் இஸ் அகென்ஸ்ட் த ரூல்ஸ் அவங்க இந்த மாதிரி சர்க்குலேட் பண்ணாமல் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ திஸ் இஸ் நாட் கெனாட் பி அக்செப்டோன்னு அவை தலைவர் வெங்கய்ய நாயுடு அவர் சொல்கிறது கரெக்டு அண்ட் ஈ இன்ஸ்டக்ட் இந்த கவர்மெண்ட் டு ரீ சர்க்குலேட் டு ரீ இன்ட்ரடியூஸ் த பில் அது ஒரு பெரிய மாற்றம் இன்றைக்கி மறுபடியும் கவனிக்கணும் குறைந்த எண்ணிக்கை கொண்ட திமுக தான் இதெல்லாம் செய்யுது பெரிய கட்சின்னு சொல்லிக்கிற அதிமுகவோ என்ன செல்கிறோம் இட் இஸ் அ வேலிட் பாயிண்ட்டுன்னு சொல்லியே சொன்னாங்க ஸோ த கவர்மெண்ட் ஆஸ் டு ரீ இன்ட்ரடியூஸ் அமித் ஷா தான் பண்ணார் அதில் நிறையா பிரச்சனை வந்துச்சு இதெல்லாம் வந்து கடந்த கூட்டத்தொடரில் நடந்தவை எல்லாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா காஷ்மீரில் இன்னும் சகஜ நிலை திரும்பவில்லை நீங்கள் அதை பற்றி கவலைப்படுறதில்ல நீங்கள் ஏன்னா தமிழ்நாட்டில் இருக்க யாரோ இந்த நாட்டின் பல பகுதிகளில் இருக்கிறவர்களுக்கு ஒரு இதே நாட்டின் இன்னொரு பகுதியில் பள்ளிக்கூடங்கள் இல்லை கடைகள் இல்லை பெண்கள் வீதியில் நடமாட முடியவில்லை அரசியல் தலைவர்கள் வீட்டுக் காவலில் 
தகவல் தொடர்பு இல்லை என்பது பற்றி கவலைப்படாமல் அல்லது தெரிந்து கொள்ள இயல முயலாமல் தெரிந்தாலும் அது பற்றி எந்த விதமான அக்கறையும் இல்லாமல் இருக்கிறார் நான் ஒரு சின்ன உதாரணம் சொல்லணும்னா யுமே டேக் இட் ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் ஆகிசி நான் மிஸ்ஸாவில் இருந்தப்போ ஒன் இயர் டிட்டென்ஷனில் இருந்தேன் நான் சிறைக்கு செல்வதற்கு முன்னால் நான் ஐ வாஸ் எ ஸ்டூடெண்ட் மேன் ஐ வாஸ் அரெஸ்டட் தினந்தோறும் ஒரு நண்பனுடைய சுற்றுவோம் அவர்கள் வீட்டுக்கு செல்வோம் உணவு இருந்துவோம் ராத்திரி வரைக்கும் போவோம் அவங்க வீட்டில் எல்லாத்தையும் தெரியும் ஸோ ஒரு ஆண்டு கழித்து அவங்க வீட்டுக்கு போனப்போ என்னுடைய எதிர்பார்ப்பு சிறை அனுபவம் எப்படி இருந்தது அப்படின்லாம் கேட்பாங்க அந்த பையனோட அம்மா கேட்டாங்க எங்கள் அப்பா ஒன்று ஆளையே காணாங்க ஐ வாஸ் லிட்ரலி ஷாக்ட் ஒரு ஆண்டு தினமும் வந்துட்டு இருந்த ஒரு பையன் சிறைக்கு போனான்னு கூட தெரியாமல் நமக்கு தெரிந்த குடும்பமே இருந்துங்கன்னா ஊரில் இருக்கவங்களாம் எப்படி கவலைப்பட்டிருப்பாங்க தட் வாஸ் அன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டு மீ அது மாதிரி இப்போ காஷ்மீரில் இவ்வளோ நடக்குது யாரும் கவலைப்படல இப்போ இந்த எம்போல்டன்னு சொல்லுவாங்க அது மாதிரி இந்த துணிச்சல் இவங்களை அடுத்த நிலைக்கு நகர்த்து அதில் தான் வந்து இப்போ சிஏபி கொண்டு வராங்க இதுக்கு முன்னாடி என்ஆர்சி என்ஆர்சி ஏன் அப்படி என்ஆர்சி என்ன நேஷ்னல் ரெஜிஸ்டர் ஆஃப் சிட்டிசன்ஷிப் அதற்கான அடிப்படையே வந்து உச்ச நீதிமன்றத்தினுடைய ஒரு தீர்ப்பு என்ன உச்ச நீதிமன்றம் ஏன் அப்படி சொல்லிச்சு அப்படின்னா வடகிழக்கு மாநிலங்களில் முக்கியமான மாநிலமாக அஸ்ஸாம் அஸ்ஸாமில் வந்து பங்களாதேஷ் யுத்தத்தின் போது நிறைய பேர் உள்ளே விட்டாங்க உள்ளே வந்து ஆக்கிரமிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அவங்க வந்து ஓடி வந்த அகதிகள் மட்டும் இல்லை வசதியானவங்க கூட இங்கே கொஞ்சம் வளமாக இருக்குதுன்னு வந்தவங்களும் இருக்காங்க தே ஆர் ஆல்வேஸ் லைக் தட் சில பேர் எல்லா ஒரு கலவரங்கள் பல நாடுகள் நடந்தப்போ நீங்கள் இது அதை நான் குறிப்பிட்டு சொல்ல பட் யூ கேன் உங்களுக்கே தெரியும் பாதிக்கப்பட்டு வருகிறவர்களோடு பத்திரமாக இருக்கணும்னு வசதியாக இருக்க சில பேர் வந்து சேர்ந்துருவாங்க அது மாதிரி நிறைய பேர் வந்துட்டாங்க அஸ்ஸாம் மாநிலம் என்பது முழுமையாக மலைவாழ் மக்கள் பெரிதளவிற்கு உள்ளடங்கிய ஒரு மாநிலம் ரெண்டாவது அங்கே இருக்கிற வளங்கள் என்பது அவர்களுக்கு இப்போ நீங்கள் நம்மாழ்வார் சொல்லுவார் நம்மாழ்வாருக்கு முன்னாடியே பாரி சொல்லுவார் பரம்பு மலை பாரி உன் மண்ணில் விளைவது உனக்காக மட்டுமே இட்ஸ் நாட் ஃபார் காம் கமர்ஷியல் பர்பஸ்ன்னு பாரி சொல்லுவார் நம்மாழ்வார் சொல்லுவார் இது இவனுக்கு ஏற்ற உணவு இவன் தான் சாப்பிட்ணும் அப்படின்னு சொல்லுவார் அது மாதிரி அவங்க வந்து தே ஆர் யூஸ் டு சம்திங் அதனால் அவங்க சொன்னால் இதை என்ன இவங்க வந்து இப்போ இவ்வளோ பண்ணிக்கிட்டாங்கன்னு தொடர்ந்து போராட்டங்கள் அந்த போராட்டம் உச்சகட்டம் அடையுது மாணவர்கள் போராட்டம் அது இது ஏன்னா அந்த முன்னாடி உள்ளே வந்தவர்களால் இவருடைய வேலை பாதிக்கப்படுது வருமானம் பாதிக்கப்படுது தொழில் பாதிக்கப்படுது வளங்கள் வந்து பங்கு கொடுப்படுது சொந்த ஊரில் இருக்கவனோட இன்னொருத்தர் வந்து அப்படின்னு நைன்டீன் எயிட்டி ஃபைவ்ல ராஜீவ் காந்தி பிரதமராக இருந்தபோது அசாம் அக்காடுன்னு ஒன்று அதில் என்ன சொல்கிறாங்கனாக்கா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்றுக்கு பின்னால் வந்தவர்களை குடியேறிகள் என்று சொல்லலாம் அதை வந்து அவங்கள வெளியேற்றுறாங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பின்னால் அது இன்னொரு இதில் வந்து ஆயிரத்தி நைன்டீன் நைன்டி ஒன்று பேசுகிறாங்க பட் முதல்ல குறிப்பிட்டது நைன்டீன் செவன்டி ஒன் இந்த பிரச்சனை அதிகமான உடனே அப்போ தான் உச்சநீதிமன்றம் சொல்கிறது நீங்கள் என்ஆர்சின்னு ஒன்று பண்ணுங்கள் அதில் வந்து கண்டுபிடிங்க யார் இங்கே சேர்ந்தவர்கள் யார் வந்து மக்கள் இல்லை வெளியேற்றணும் அப்படின்னு சொன்னப்போ இவங்க எடுத்து ரொம்ப அவசரமாக அஸ்ஸாமில் வெளியிட்டாங்க அதில் வந்து பதினஞ்சு லட்சம் பேர் பதினைந்து லட்சம் பேரில் இவங்களாம் நாட்டில் இல்லைன்ட்டாங்க பெரிய பிரச்சனை எல்லா இடத்துலையும் இப்போ அது அப்படியே இருக்குது அது நடந்துகிட்டு இருக்கப்பே தான் வந்து அமித்ஷா சொல்கிறாரு இது நாடு முழுக்க பண்ணுவோம் எதுக்கு அஸ்ஸாமில் ஊடுருவி இருக்காங்க பெங்காலில் ஊடுருவி இருக்காங்க ஒயின் தமிழ்நாடு ஒயின் கர்நாடகா ஒயின் மகாராஷ்டிரா இந்த கேள்வி இழம் அதுக்கு ஒரு உள் காரணம் இருக்குது இது இப்படியே இருக்கப்போ இவங்க திடீர்னு சிஏபி கொண்டு வராங்க சிஏபி என்பது தேவையா என்ஆர்சிக்கு முன்னாடி இந்த என்பிஆர் நேஷ்னல் பாப்புலேஷன் ரெஜிஸ்டர் என்பது காங்கிரஸ் காலத்திலே முயற்சி இல்லை அது தட் இஸ் சென்சஸ் நிறைய பேர் குழப்பிக்கிறது என்ஆர்சிக்கும் என்பிஆருக்கும் என்ன வித்தியாசம் என்பிஆருங்கிறது சென்சஸ் எவ்ரி டென் இயர்ஸ் நீங்கள் மக்கள் தொகை கணக்கு எடுப்பு எடுத்தாகணும் டூ தௌசண்ட் ஒன்றுக்கு அப்புறம் டூ தௌசண்ட் லெவன் எடுத்தாகணும் அது கொஞ்சம் டிலே ஆகுதுன்னா அடுத்ததுக்கு ரெடி ஆகணும் அப்படிங்கிறப்ப அவங்க அதுக்கு ப்ரிப்பேர் ஆகிறாங்க இந்த என்ஆர்சி அப்படிங்கிறது நீங்கள் குடிமகன்னு நிரூபிச்சாகணும் அது வந்து மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு இது வந்து யூ ஹாவ் டு ப்ரூவ் யூ ஆர் அ சிட்டிசன் மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்புன்னு ஒருத்தர் வீட்டுக்கு வருவார் வந்துட்டு உங்கள் வீட்டில் எத்தனை பேர் இருக்காங்க யார் குடும்ப தலைவர் அவங்க உங்களுக்கு என்ன ஒரு இது இஷ்டம் போடுவாங்க இது கணக்கெடுப்பு இப்போ என்ன நீங்கள் அவங்க இப்போ நீங்கள் ஆதாருக்கு போய் ஒரு
டிரைவிங் லைசன்ஸ் காட்டுங்க இப்போ சொல்கிறீங்க அங்கே போய் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு யாருக்கு தெரியும் அங்கே இருக்கிற அதிகாரி ஹவு ஹி வில் ட்ரீட் யூ ஒரு ஒரு அரசு அலுவலகத்தில் ஒரு தாலுகா ஆஃபீஸ் போனீங்கன்னா கூட யூ நோ ஹவு யூ வில் பி ட்ரீட்டட் அப்படிங்கிறப்ப இது உயிர் ஆதார பிரச்சனைங்கிறப்ப அவங்க எடுத்துகிட்டு போகிறப்ப பெரிய வரிசையில் நிற்கணும் நீங்கள் போய் ப்ரூவ் பண்ணணும் இதை கொண்டா அதை கொண்டா நீ இந்த வீட்டில் தான் பிறந்தா இந்த ஊரில் தான் பிறந்தா இவங்க தான் அவங்க அம்மா அப்பா உன்னோட லேண்ட் டாக்குமெண்ட்ஸ் கொடு லேண்டை இல்லாத விவசாய கூலி தொழிலாளி இருப்பான் மைக்ரேட்டிங் ஒர்க்கர்ஸ் இருப்பான் நாதி இல்லாதவன் இருப்பான் தாய் தந்தை யாருனே தெரியாதவன் இருப்பான் எனக்கே பர்த் சர்டிஃபிகேட் கிடையாது ஓகே பர்த் சர்டிஃபிகேட்டுங்கிறது இப்போ தான் ஒரு நைன்டீஸ்க்கு அப்புறம் பிறக்கிற குழந்தைங்களுக்கு பேர் போடாமல் கொடுக்க ஆரம்பிச்சு அதுக்கு முன்னாடி அதெல்லாம் ஒரு கா இதே கிடையாது வீட்டின் பாதர் பள்ளிவுட்டில் சேர்க்குறப்ப எங்கள் அம்மா வந்து இத்தனை வயசில் சேர்ப்பீங்க அஞ்சு வயசுலையா வயசு இவனுக்கு கம்மி போட்டுக்கங்கன்னு ஒரு வயசு போட்டு கொடுத்தாங்க ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வயசு கூட இருக்கும் பல பேர் இருக்குது எனக்கு மட்டும் இல்லை ஸோ அப்போ அப்படி இல்லாதப்போ ஹவிலி ப்ரூஃப் சரி என்ன அவசியம் இப்போது மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்புங்கிறது அவசியம் நீங்கள் என்ஆர்சிங்கிறது அசாம் மாதிரி இடத்துல பண்ணியிருந்தீங்க ஓகே ஆனால் இதை இந்தியா முழுக்கம் பண்ண வேண்டிய அவசியம் என்ன வந்தது இதை நிரூபிக்கப்பதுக்காக நீங்கள் கொண்டு போகிற சான்றுகள் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுமா அப்படிங்கிற கேள்வி நவ் கம் சிஏபி ஒய் சிஏபி ப்ரொசீட்ஸ் அப்படின்னு சிஏபி வந்து சிட்டிசன்ஷிப் ஆக்ட் அமெண்ட் சிட்டிசன்ஷிப் அமெண்ட்மெண்ட் பில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சில் தான் ஃபஸ்ட்டு வந்து குடியுரிமை சட்டம் நைன்டீன் சிட்டிசன்ஷிப் ஆக்ட் அது அதுக்கு முன்னாடி நைன்டீன் டுவெண்ட்டியில் பாஸ்போர்ட் ஆக்ட்னு ஒன்று இருந்துச்சு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் ஆஃப் இந்தியன் என்ட்ரி இந்தியாஸ் என்ட்ரி அப்படி அடுத்து நைன்டீன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸில் ஃபாரின் ஆக்ட் ஏதோ ஒன்று ஒன்று ரெண்டு நைன்டீன் டுவெண்ட்டி அண்ட் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் இந்த ரெண்டுலேயும் தான் யார் இந்தியாவின் குடிமகன் அப்படின்னு தீர்மானிச்சிருந்தாங்க நிறைய ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபைவில் அதை கொஞ்சம் மென்மைப்படுத்தி ஒரு சட்டம் ஒன்று வந்துட்டாங்க இது இப்படி இருக்குது இப்போ இந்த பிரச்சனைகள்லாம் வந்துருச்சு இந்த நேரத்தில் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் அண்ட் சிக்ஸ்டீன் ரெண்டு ஆண்டுகளில் நான் முதல்ல சொன்னதில் ரூல்ஸ் அது மாதிரி ரெண்டு நோட்டிஃபிகேஷன் வருது அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து இந்த லாவை டைல்யூட் பண்ணுது எதை பழைய சிட்டிசன்ஷிப் ஆக்ட் அந்த நோட்டிஃபிகேஷனுடைய ஒரு சட்ட வடிவம் தான் இந்த சிஏபி நவ் சிஏஏ நிறைவேற்றியதால் சிஏஏ பில்லு அப்புறம் ஆக்ட் இப்போது இதுக்கு என்ன அவசரம் இருந்துச்சு அதுக்கு முதல்ல வாட் இஸ் சிஏபி வாட் இஸ் சிஏஏ இவங்க தேவ் சோசன் ஸ்பெசிஃபிகலி த்ரீ கண்ட்ரீஸ் பாகிஸ்தான் பங்களாதேஷ் ஆப்கானிஸ்தான் ரொம்ப இறக்க மனசோட அந்த நாடுகளில் இருந்து அவர்களால் பர்சிக்யூட்டட் ரிலீஜியஸ்லி பர்சிக்யூட்டட் மத ரீதியாக துன்புறுத்தப்பட்டு சரி நான் இப்போ அதுக்கு மற்றதுக்கு முன்னாடி கேட்குறேன் இப்போ நீங்கள் வந்து பங்களாதேஷ்லேருந்து இங்கே வந்தவர் இல்லை பாகிஸ்தான்லேருந்து வந்தவர் ஐ வில் யூ ப்ரூவ் தட் யூ ஹவ் பின் ரிலீஜியஸ்லி பர்சிக்யூட்டட் ஆ வாட் பேசிஸ் என்ன டாக்குமெண்ட்ஸ் வச்சுருப்பீங்க ஓகே நீங்கள் சொல்லிட்டீங்க எந்த அடிப்படையில் நீங்கள் ரிலீஜியஸ்லி பர்சிக்யூட்டன்னு ப்ரூவ் பண்ணணும்னு கேட்பானா கேட்கலாமா கேட்டால் நீங்கள் என்ன சொல்லுங்க அவிலி ப்ரூவ் என்ன ஒரு நாள் பக்கத்து வீட்டுக்கார அடிச்சிட்டான் சம்திங் லைக் தட் என்னை வந்து ஒரு இடத்துல போனப்போ நீ ஜூனு அப்போ திட்டினா அது மாதிரி இப்போ வந்து என்ன நீ இவன் நான் இந்து வாடான் திட்டிப்பிட்டான் அப்படின்னு சொல்லலாம் பட் அவிலி ப்ரூவ் தட் சரி இந்த மூன்று நாடுகளிலிருந்து வந்த இல்லீகல் மைக்ரன்ட்ஸ் தே தெம் செல் சட்டம் தட் சட்டவிரோதமாக இங்கே குடியேறியவர்கள் அவர்களுக்கு குடியுரிமை தரப்படாங்க அப்படி தராங்களா வந்தவங்க எல்லாத்தையும் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா பிரச்சனையே இல்லை இந்த மூன்று நாடுகளில் வந்து குடியேறியவர்களுக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு டிசம்பருக்கு முன்னால் வந்தவர்களுக்கு குடியுரிமை தரப்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தா பிரச்சனையே இல்லை இவங்க என்ன சொல்கிறாங்க தே கிளாஸிஃபை வித் சிக்ஸ் ரிலிஜன்ஸ் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது இப்போது ஹிண்டூஸ் சிக்ஸ் புத்திஸ் பார்சிஸ் ஜெயின்ஸ் அண்ட் கிறிஸ்டியன்ஸ் ரொம்ப முக்கியமாக ஒரு பெரிய மதமாகிய முஸ்லீம்ஸ் விடுபடுறாங்க ஏன் அப்படின்னு கேட்டால் அமித்ஷாவோ மற்றவங்களும் சொல்லுது தீஸ் த்ரீ கண்ட்ரிஸ் ஆர் இஸ்லாம் இஸ் த ஸ்டேட் ரிலிஜன் அதனால் அவர்கள் அங்கே வஞ்சிக்கப்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் இல்லை இட்ஸ் ஓன்லி அன் அசம்ஷன் நீங்களாக சொல்லி கண்டுபிடிச்சி சொல்ல முடியாது அவங்க வந்து இவங்களை எப்படி அவங்க பர்சிக்யூட் பண்ணாங்கன்னு கேட்க முடியாது அவங்கள ஏன் பண்ணலைன்னு கேட்க முடியாது சரியா ஆனால் பண்ணப்படுவார்கள் என்பதற்கு சில காரணங்கள் இருக்கு என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா பாகிஸ்தானில் வந்து தெர் ஆர் ட
இஸ்லாம் ஷியாஸ் அண்ட் சனீஸ் அங்கே ஷியாஸ் வந்து புறக்கணிக்கப்படுவார்கள் அப்புறம் அகமடியாஸ்ன்னு ஒன்று இருக்காங்க அவங்க பங்களாதேஷ்லேயும் இருக்காங்க இங்கே அவங்க தே ஆர் பர் இல் ட்ரீட்டட் ஆர் பர்சிக்யூட்டட் இந்த ஆப்கானிஸ்தானில் அஜ்ராஸ்ன்னு ஒரு பிரிவு இதை கேட்டப்ப அவங்க சொன்னாங்க நாங்கள் பேசுகிறப்ப தான் கேட்டேன் நீங்கள் ஒய் டிட் யூ சூஸ் தீஸ் த்ரீ கண்ட்ரி ஸ்பெசிஃபிக்கலி பாகிஸ்தான் அண்ட் பங்களாதேஷ் அஃப்கோர்ஸ் வேர் அ பார்ட் ஆஃப் இந்தியா பிஃபோர் பார்ட்டிஷன் வேர் கம்ஸ் ஆப்கானிஸ்தான் அப்படின்னப்ப அவர் அமித்ஷா பதில் சொல்கிறார் நேபரிங் கண்ட்ரிஸ் நேபரிங் கண்ட்ரிஸ்னாக்கா தெர் ஆர் டூ மெனி அதர் கண்ட்ரிஸ் இன் த ஃப்ரான்டியர் ரீஜன் லைக் பூட்டான் மியான்மார் ஸ்ரீலங்கா நேபால் வை யூ ஹவ் நாட் இன்க்ளூட் தம் சரி அங்கெல்லாம் ரிலீஜியஸ் பர்சிக்யூஷன் இல்லையா பூட்டான் அங்கே கிறிஸ்துவர்களுக்கு உரிமை கிடையாது அங்கே புத்த மதம் இப்போ ஸ்டேட் ரிலிஜன் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க எங்கே இந்த மூன்று கண்ட்ரிஸில் பூட்டானில் இல்லையா ஸ்ரீலங்காவில் இல்லையா பூட்டானில் புத்த மதம் கிறிஸ்துவர்களுக்கு தேவாலயம் கிடையாது அவங்க தேவாலயத்தில் வழிபடணும்னு விரும்பினாங்களாக்கா தேவ் டு கம் டு இந்தியா ஸோ அவங்களையே நீ கன்சிடர் பண்ணல ஸ்ரீலங்காவில் வந்து இந்துக்களோ புத்தர்களோ முஸ்லீம்களோ யாரோ ஒருத்தன் அங்கேருந்து வரான் இன ரீதியாக துன்புறுத்தப்பட்டு ஏன் நீங்கள் ஸ்ரீலங்காவை சேர்க்கல கிட்டத்தட்ட நீங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டில் சிலோன் சிட்டிசன் ஆப்ஷிப் ஆக்டின்னு ஒன்று கொண்டு வந்தாங்க அப்போ பார்த்திங்கன்னாக்கா அங்கேருந்து எக்கச்சக்கமாக ஆள் வந்துட்டான் அப்புறம் இந்த சாஸ்திரி சினிமா ஒப்பந்தம் அதில் கொஞ்சம் இது பண்ணாங்க கொஞ்சம் பேருக்கு குடியுரிமை கொடுத்தாங்க அப்படி வந்தவங்கள ஆனால் இப்போ நம்ம கேட்குறது அங்கிருந்து வந்து தமிழர்கள் முப்பது ஆண்டுகளாக தமிழ்நாட்டில் வந்து கிடக்காங்க அவங்க அகதிகள் முகாமில் இருக்காங்க ஆறு மணிக்கு மேலே அவங்க உள்ளே அவங்க உள்ளே போகலன்னா அவங்க ரோட்டில் தான் நிற்கணும் பூட்டிடுவான் வெளியில் போகிறப்ப அவங்கள யாராவது போலீஸ் பிடிச்சிட்டானாக்கா அவன் அடையாளம் இல்லாத ஒரு நபர் இஸ் நாட் எ சிட்டிசன் அவன் என்ன நீ என்ன ஹவு போலீஸ் வில் ட்ரீட் தான் அடையாளம் இருக்கவனே போடுவான் கேட்க நாதி இல்லாதவனே எனிதிங்மே ஹேப்பன் அவங்க முப்பது வருஷம் கழித்து இப்போ அதிமுக சொல்கிறது மறுபடி அங்கே போக விரும்புகிறார்கள் அங்கே போய் எங்கே இருப்பான் நீங்கள் அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நம்ம விட்டுட்டு வந்த ஊரில் நம்ம விட்டு வந்த மாதிரி ஊர் இல்லை முப்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் விட்டு வந்த வீடு வாசல் சொந்தம் பந்தம் எதுவும் இப்போது அங்கே இருக்காது ஸோ மனிதாபிமான அடிப்படையில் என்கிற போது அவர்களுக்கு குடியுரிமை தர வேண்டும் இப்போ இரட்டை குடியுரிமைன்னு ஒன்று சொல்கிறாங்க அதையும் நான் பின்னாடி சொல்கிறேன் இல்லை நீங்கள் கேளுங்க இது இவர்களையும் சேர்க்கவில்லை இப்போது நம்முடைய கேள்வி ஏன் இந்த மூன்று நாடுகளை மட்டும் தேர்ந்தெடுத்தீர்கள் முதல் கேள்வி ரெண்டாவது கேள்வி ஆறு மதங்களை இடம் கண்டு அடையாளம் காட்டுகிறவர்கள் ஏன் ஒரு மதத்தை மட்டும் விட்டீர்கள் திஸ் இஸ் அ டிஸ்கிரிமினேஷன் ஒருவரை மட்டும் நீங்கள் எப்படி வேறுபடுத்தி பார்ப்பது தவறு அதை நான் பேசுகிற போது கேட்டேன் நீங்கள் நாளைக்கு ஒருவேளை அங்கேருந்து வந்த இஸ்லாம் முஸ்லீம் அவன் வந்து இல்லீகல் மைக்ரண்ட் நீங்களும் குடியுரிமை தரல வில் யூ கோ பேக் டு ஆப்கானிஸ்தான் அவர் பாகிஸ்தான் அண்ட் கிளைம் சிட்டிசன்ஷிப் டெல்லிங் ஐ ஹவ் பீன் ரிலீஜியஸ்லி பர்சிக்யூட்டட் இன் இந்தியா விச் இஸ் அ செக்குலர் கண்ட்ரி அவங்களுக்கு அது ஸ்டேட் ரிலிஜன் இருக்குது இங்கே நீங்கள் மதசார்பற்ற நாடு இதில் எப்படி அவன் ரிலீஜியஸ்லி பர்சிக்யூட் இருந்தானே அவன் வெரைட்டி விட்டாங்கிறீங்க இந்துவை கிறிஸ்டியனு பார்சிய புத்தக ஜெயினர் நீங்கள் எப்படி முஸ்லீம்னு விரட்டுறீங்கள அப்படின்னு கேட்டால் நோ ரிப்ளை அவங்க தே ஆர் இம்போசிங் இப்போ முக்கியமாக வந்து எகைன் ஐ மூவ் அன் அமெண்ட்மெண்ட் ஆன் பிகாஃப் ஆஃப் டிஎம்கே என்ன அமெண்ட்மெண்ட் அப்படின்னா இப்போ காங்கிரஸில் மற்ற சில கட்சிகள்லாம் வந்து ஒரு திருத்தம் கொடுத்தாங்க என்னென்னா மத அடிப்படையில் நீங்கள் செய்வது தவறு இட் இஸ் அகன்ஸ்ட் கான்ஸ் அன்கான்ஸ்டியூஷனல் செக்குலர் கண்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லி தட் இஸ் அ ஜென்ரல் அப்ரோச் பட் அவங்க வந்து அதுக்கு காரணங்கள் சொல்லலாம் அப்போ தான் நான் என்ன பண்ணேன் சரி சிம்பிளாக அதுக்கு ஒரு வழி கண்டுபிடிப்போம்ட்டு இந்த இந்துஸ் அண்ட் சோ கால்டு ரிலிஜன்ஸ் அப்படிங்கிறப்ப கிறிஸ்டியன் அப்படின்னு வர்றதுக்கு அடுத்து அன் முஸ்லீம்ஸ் அன் எத்தனிக் மைனாரிட்டிஸ் ஒரு அமெண்ட்மெண்ட் இன்க்ளூட் இன்சர்ட் அடுத்து பாகிஸ்தான் பங்களாதேஷ் ஆப்கானிஸ்தான் அன் ஸ்ரீலங்கா இந்த ரெண்டு திருத்தங்களையும் கொடுத்தார் விவாதத்திற்கு வந்து எல்லாம் முடிந்ததற்கு பின்னால் இந்த திருத்தத்தை நான் வாக்கெடுப்புக்கு விடுகிறேன் வாக்கெடுப்பிற்கு கிடைத்த வாக்குகள் எல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் முடிஞ்சு போச்சு தோற்று போச்சு மொத்தத்துக்கு பில்லுக்கே நாங்கள் ஒரு ஓட்டிங் விட்டோம் வி காட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபைவ் அவங்களுக்கு நூற்றி இருபத்தஞ்சு இதில் நம்மளுடைய தமிழ்நாட்டினுடைய செம்மல்கள் அதிமுகவினர் பதினோரு ஓட்டு 
எப்போதாவது நாடாளுமன்றத்திற்கு வந்துட்டு போகிற அன்புமணி ஒரு ஓட்டு பன்னெண்டு ஓட்டு நம்ம நல்ல காரியத்துக்கு வந்து பன்னெண்டும் போட்டதுனால இப்போ நீங்கள் அது மைனஸ் த டுவெல் அப்படின்னாங்க தே ஆர் ஒன் தேர்ட்டீன் அண்ட் வி பிகம் ஒன் எயிட்டீன் ஸோ இன்றைக்கி இந்த சட்டம் நிறைவேறி இருக்கிறது என்றால் இந்தியா பற்றி அறிகிறது என்றால் பல இடங்களில் போராட்டங்கள் கலவரங்கள் அமைதியின்மை நிலவுகிறது என்றால் பல நூறு உயிர்கள் பலி போயிருக்கின்றன என்றால் இதற்கு காரணமானது பாரத ஜனதா கட்சி மட்டுமல்ல அந்த முயற்சியை தோற்கடித்திருக்கலாம் நீங்கள் எனி அட்டம்ஸ் குட் பி ஃபாயில் ஒரு தீவிரவாதி தப்பு பண்ணுறான் அப்படின்னா இப் இவங்க செக்யூரிட்டி ஃபோர்ஸஸ் அலர்ட் ஆனாங்கன்னா ஃபாயில் பண்ணிடலாம் அது மாதிரி பொறுப்புள்ள அரசியல் கட்சியாக அதிமுக நட பாமக பேசுகிற மாதிரி நடந்திருந்தால் எதிர்த்து என்ன தான் கூட்டணியாக இருந்தாலும் திமுக வந்து காங்கிரஸோட கூட்டணியில் சேர்ந்து வெற்றி பெற்று இருந்த காலத்தில் தான் அவசர நிலை எதிர்த்து நாம் குரல் கொடுத்தோம் அதனால் ஆட்சி இழந்தோம் அதுக்கெலாம் வந்து கலைஞர் மாதிரி இன்றைக்கி தளபதிக்கு இருக்க மாதிரி வேகமும் வீரமாகும் இவங்க அப்படி இல்லை தே ஆர் டிஃபெண்டிங் அப்பான் தான் அதனால் அந்த வாக்கெடுப்பில் அவங்க ஆதரவை வாக்களித்து அது இப்போ நிறைவேறிடுச்சு இப்போ இந்த சிஐயோட இன்னொரு நோக்கம் இவ்வளோ அவசரமாக கொண்டிருந்தீங்கன்னா அங்கே இப்போ நீங்கள் போராட்டம் நடத்துறதுல முதலே நீங்கள் கேட்டீங்க இந்துக்களும் தானே நிற்கிறாங்க இந்துக்கள் அஸ்ஸாமில் நிற்கலாம் அப்போ அவங்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுத்தீங்க அவங்க எதுக்கிறாங்க அப்படின்னா அஸ்ஸாம் மாநிலத்து மக்களை பொறுத்தவரை அவர்களுடைய கோரிக்கை குரல் என்பது எவ்ரி ஒன் ஹூ ஆர் இல்லீகல் மேக்ரன் சுட் பி சென்ட் அவுட் இப்போ இவங்க இந்த சிஏஏல என்ன வருதுன்னு கேட்டிங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்றுலாம் போயிடுச்சு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு வரை வந்த யாராக இருந்தாலும் குடியுரிமை உண்டுங்கிறப்ப ஒரு லெவன் லேக்ஸ் ஹிண்டூஸ் உள்ள வந்துடுறாங்க இப்போ நாம் பொறுத்த வரைக்கும் ஹிண்டூஸு கிறிஸ்டியன்ஸ் பார்சிஸ்லாம் பிரித்து பேசலாம் நீங்கள் குடியுரிமை கொடுங்க கொடுக்குறப்ப முஸ்லீம்ஸையும் சேர்த்து கொடுங்க ஒருத்தரை மட்டும் நீங்கள் ஐசோலேட் பண்ண வேண்டாம் ஏன்னா சில பேர் சித்தரிப்பாங்க இவங்க வந்து அவங்களுக்கு கொடுக்குறது எதுக்கிறாங்க இன்னும் திமுகவுக்கு அப்படிப்பட்ட நிலைப்பாடு கிடையாது நீங்கள் கொடுக்குறப்ப எல்லாத்துக்கும் கொடுங்க ஒரு வீட்டில் எல்லோரும் கொடுக்குறப்ப ஒருத்தருக்கு ஓர வஞ்சனை செய்யறது ஒரு பள்ளிக்கூடத்தில் செய்கிறப்ப சாதியின் அடிப்படையில் அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் மதத்தின் அடிப்படையில் பண்ணுறீங்க அப்படி ஸோ அவங்க வந்துடுறாங்கன்னு இப்போ அங்கே கலவரங்கள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா முழுக்க பெரிய போராட்டங்கள் சிஏ எடுத்து அடுத்து என்ஆர்சி வரப்போ நான் முதலே சொன்ன மாதிரி யூ ஹாவ் டு கோ அண்ட் ப்ரூவ் என்பிஆர்னா நோ இஷ்யூ ஆனால் என்பிஆர் என்பது இதனுடைய முன்னோட்டம்னு இப்போ சொல்லிட்டாங்க ஏன்னா இப்போ என்பிஆர் கணக்கு எடுக்கிறப்ப என்ஆர்சிக்கு பேக்ரவுண்ட் மாதிரி பண்ண போகிறதா சொல்கிறாங்க பிரகாஷ் ஜவடேகர் அப்படி தான் பேட்டி கொடுத்துருக்கார் ஸோ இந்த சிஏ அவங்க அதான் சொன்னேன் ஒன்னொன்றே முன்னாடி என்ஐஏ நிறைவேற்றினது யூஏபிஐ காண்டி என்எம்சி கொண்டு வந்தது எம்சிஐ மூலம் க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்குன்ற மாதிரி இந்த என்ஆர்சியை நடைமுறைப்படுத்துறதுக்கு சிஏஏ கொண்டு வந்துட்டாங்க என்ஆர்சி என் கொண் எப்படி நடைமுறைப்படுத்துறதுன்னா அஸ்ஸாமில் இருந்து இவங்களுக்கு ஆதரவாக இவர்கள் கருது ஒரு பதினோரு லட்சம் ஓட்டை அவங்க அழைக்க விரும்பல அவங்க தே ஆல்வேஸ் திங்க் அபவுட் வேர்ட்ஸ் நாட் இஷ்யூஸ் நாட் அபவுட் த சென்டிமெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபீலிங்ஸ் ஆஃப் த பீப்புள் அப்படிங்கிறப்ப இது நமக்கு இந்த ஸ்டேட் நமக்கு சரியில்லையா இதுக்கு இப்படி பண்ணணும் இங்கே தமிழ்நாட்டில் இலங்கை தமிழர்களா நமக்கு ஆதரவு இருக்க மாட்டாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ இந்த அமெண்ட்மெண்ட்டும் தோற்று போச்சு அந்த மசோதாவையும் எங்களால் முறியடிக்க முடியாமல் அதுவும் நிறைவேறி போச்சு ஆக இப்போ இந்தியாவில் பொருளாதார பிரச்சனைகள் மிக மோசமாக இருக்குது வேலை இல்லா திண்டாட்டம் பணவீக்கம் உற்பத்தி இல்லை பணப்புழக்கம் இல்லை அப்புறம் வந்து விவசாயம் கீழாகி போச்சு இதுக்கு வந்து கோர் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க வேண்டிய ஒரு அரசாங்கம் அதை விட்டுட்டு இந்த மாதிரி ஒரு ஸோ கால்டு தியரட்டிக்கல் இஷ்யூஸில் கவனம் செலுத்துகிறாங்க அப்படின்னா எதை நோக்கி போகிறார்கள் அதான் நான் ஆரம்பத்தில் கேட்டுக்கிறது என்னுடைய சந்தேகத்தை இப்போது நான் சொல்கிறேன் இவங்க இவ்வளவும் அவசரமாக நிறைவேற்றிட்டு நீங்கள் நம்முடைய தலைவர் வந்து பொதுக்குழுவில் ஒரு தீர்மானத்தை அவர் முன்மொழிஞ்சார் அது ஒரு ரெசல்யூஷனாக அது மட்டுமே பார்க்கப்பட்டுச்சு ஆனால் அது தொலைநோக்கு பார்வையான ஒரு தீர்மானம் என்ன தீர்மானம் ஆர்எஸ்எஸ் என்கிற அமைப்பு ஒரு கருத்தை முன்மொழிந்திருக்கிறது ஆர்எஸ்எஸ் எஸ்னுடைய தத்துவங்களையும் சித்தாந்தங்களையும் நடைமுறைப்படுத்துகிற த பொலிட்டிக்கல் ஆம் ஆஃப் ஆர்எஸ்எஸ் ஈஸ் பிஜேபி அவங்க சொல்கிறாங்க இந்தியாவில் மாநிலங்களுக்கு பதிலாக ஜன்பத்துகள் இரநூறு கொண்டு வரும் இது பேராபத்துன்னு ஒரு தீர்மானம் கொண்டு வந்தாங்க நீங்கள் அந்த ஜன்பத்து கொண்டு வரப்ப என்னன்னிங்கன்னா ஃபெடரல் சிஸ்டம் வில் பி ரிமூவ் இப்போ இருக்கிற கூட்டாட்சி தத்துவம் போய்டும் மாநிலங்கள் மொழி வழியாக பிரிக்கப்பட்டதற்கு பல காரணங்கள் ஏன்னா நாடு விடுதலை அடைந்த போது முந்நூற்றம்பத்தாறு சமஸ்தானங்கள் இவர்களை ஒருங்கிணைக்க 
பட் வென் வி பிகேம் இண்டிபெண்ட் இதை ஒருங்கிணைப்பதற்கு என்ன வழி அப்படிங்கிறப்ப இந்த மக்களை ஒருங்கிணைக்க எல்லோரும் ஒன்றா இருக்கணும்னா என்ன பண்ணுறது கட்டாமுடா சட்டை போட்டாங்களா ஒன்று கட்டாமுடா சட்டை போட்டாங்களா ஒன்றுங்கிற மாதிரி தமிழ் பேசுகிற மொழி வாரியாக பிரித்தார்கள் அப்புறம் இந்த மாநிலங்களுக்கு முக்கியத்துவம் வேண்டும் அப்படிங்கிறதுக்கு தான் ஃபெடரல் சிஸ்டம் கொண்டு வந்தது அரசியல் சட்டத்தில் மத்திய அரசுக்கு அதிகாரம் மாநில அரசுக்கு அதிகாரம் பொது அதிகாரம் அப்படின்னு வந்த மாதிரி நீங்கள் இன்னொன்று இந்த நேரத்தில் கவனிக்கணும் ஒன்லி ஆஃப்டர் த எமர்ஜென்ஸ் ஆஃப் ரீஜனல் பார்ட்டிஸ் மாநிலங்கள் வளர்ச்சி அடைந்தன அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா அங்கேயும் ஒரு கட்சி இங்கேயும் அதே கட்சி அப்படின்னு இருந்த காலத்தில் மாநிலங்களுக்கு முக்கியத்துவம் தேடுகிற கேட்கிற உரிமையோ எண்ணமோ இங்கிருந்த தலைவர்களுக்கு இல்லை காரணமாக அவர்களுடைய கட்டுப்பாட்டில் இருந்தார்கள் ஆனால் மாநில கட்சிகள் திமுகவை போன்றவை தலையெடுத்தவுடன் நம்முடைய கோரிக்கைகள் மாநிலத்திற்கு உட்பட்டவையாக மாநில மக்களின் உரிமைகளுக்காக இருந்த காரணத்தினால் போராடியும் பெற முடிந்தது அங்கே சென்று நாம் அதிலே ஒரு அங்கமாக பொறுப்பேற்கிற நிலை வந்து அங்கே சென்றும் சாதிக்க முடிந்தது ஆக இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் ரீஜனல் பார்ட்டிஸ் கனாட் பி டிஸ்பென்ஸ்ட் ஆஃப் இப்போ பார்த்திங்கன்னா கூட்டாட்சி தத்துவம் கலைக்கப்பட்டு இந்த ஜன்பத்துன்னு அந்த ஜன்பத்துங்கிறது என்ன அடிப்படையில் கொண்டு வர போகிறாங்க என்ன இரநூறுங்கிறப்பே பார்த்திங்கன்னா இந்த முப்பத்தஞ்சு மாநிலங்கள் யூனியன் டெரிட்டரிஸுங்கிறது இரநூறாக விரியிறப்ப இன்னும் குட்டி குட்டி பகுதி ஆகிடும் அப்படி ஆகிறப்ப அது எந்த அடிப்படையில் அப்படின்னு தெரியாது தேர் வில் பி ஒன் பாஸ் அட் த சென்டர் அண்ட் தீஸ் டூ ஹண்ட்ரட் ஜன் பாஸ் வில் பி வில் நாட் ஹாவ் ஸோ மச் ஆஃப் பவர் விச் த ஸ்டேட்ஸ் ஆர் ஹேவிங் நவ் மை அப்ரஹென்ஷன் ஐ மே பி ரைட் ஆர் ராங் ஐ ஜஸ்ட் வாய்ஸ் அவுட் இவங்க எப்படி சில சட்டங்களை தங்களுடைய பாதுகாப்புக்காக நிறைவேற்றி கையில் வச்சுக்கிட்டு பின்னாடி செய்யணும்னு நினைக்கிறாங்களோ அது மாதிரி இதெல்லாம் கடை கடை கடன் செஞ்சுட்டு தே கேன் ஈவன் அமன் த கான்ஸ்டியூஷன் தே தே வில் ஹாவ் மெஜாரிட்டி இந்த பார்லிமெண்ட் இன் போத் த ஹவுசஸ் பெரும்பான்மையான சட்டமன்றங்கள் இப்போ பாதிக்கு மேலே அவங்களுக்கு இருக்குது சில அரசியல் சட்டத்தின் சில பிரிவுகளை திருத்துகிற போது மாநில சாரி நாடாளுமன்றத்தின் இரு அவைகளிலும் டூ தேர்ட் மெஜாரிட்டி ஹூ ஆர் ப்ரெசன்ட் அண்ட் ஓட்டிங் ஃபிஃப்டி மோர் தென் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த டோட்டல் சில பிரிவுகளுக்கு ஐம்பத்தி ரெண்டு ஐம்பத்தி மூணு இந்த மாதிரி சில பிரிவுகளுக்கு சட்ட திருத்தம் கொண்டு வருகிற போது பாதிக்கு மேற்பட்ட மாநிலங்களுடைய ஆதரவு தேவை இது அரசியல் சட்டம் தே ஹாவ் நவ் அப்போ இந்த சட்டங்களை துணைக்கு வைத்து கொண்டு அப்படி ஒரு நிலை எடுப்பார்களே ஆனால் என்ன நடக்கும் என்பது சொல்ல முடியும் இதையெல்லாம் முன்கூட்டியே உணர்ந்து தான் இந்தியா என்கின்ற நாட்டினுடைய தனித்தன்மைகள் கூட்டாட்சி தத்துவம் மதசார்பற்ற தன்மை பன்முகத்தன்மை இட் இஸ் காம்பசிட் கல்ச்சர் இங்கே பல கலாச்சாரங்கள் பல இனங்கள் பல மொழிகள் நீங்கள் நீங்களாக இருக்கலாம் நான் நானாக இருக்கலாம் ஆனால் நம்ம சேர்ந்திருப்போம் அப்படிங்கிறது அதைத்தான் நான் என்ன சொன்னார் நீங்கள் சொல்கிறது யூனிஃபார்மிட்டி வி ஸ்பீக் அபவுட் யூனிட்டி தேர் இஸ் அ வாஸ்ட் டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் யூனிட்டி அண்ட் யூனிஃபார்மிட்டி யூனிட்டி என்கிற போது அவரவர் அவராகவே இருப்பார்கள் அவர்கள் இந்தி பேசிட்டும் இவர்கள் மலையாளம் பேசிட்டும் அவர் மராட்டியம் பேசிட்டும் நான் தமிழ் பேசுகிறேன் பட் வி ஷெல் லீவ் டு ஃபதர் பட் யூனிஃபார்மிட்டிங்கிறப்ப ஒரே மொழி பேச வேண்டும் ஒரே மாதிரி எல்லாம் இருக்கணும் அப்படிங்கிறப்ப தட் இஸ் யூனிஃபார்ம் தட் கெனாட் பி இம்ப்ளிமெண்டட் இன் ஏ கண்ட்ரி வேர் கல்ச்சர் இஸ் டைவர்ஸ் இங்கே எல்லாம் வேறுபட்டு இருக்கிற போது இதற்குத்தான் தெளிவாக சிந்தித்த அரசியல் சட்டம் அதற்காகத்தான் நம்முடைய அரசியல் கட்சி திமுக போன்றவைகள் குரல் கொடுத்தது ஆக இவ்வளவு கட்டி காத்த ஒன்றை ஒரு கட்சிக்கு கிடைத்த பெரும்பான்மையின் காரணமாக அவருடைய கொள்கைகளை வேகமாக நிறைவேற்றுகிறார் போது பலம் இருக்கலாம் ஆனால் பலம் இருந்தவர்களெல்லாம் நினைத்ததை சாதித்ததாக சரித்திரம் இல்லை எப்பொழுது மக்கள் ஒருங்கிணைந்து நிற்கிற போது எதிர்த்து நிற்கிற நம்மை போன்ற கட்சிகள் சரியானவற்றை சொல்கிறோம் என்று உணர்கிற போது அந்த பலம் தோற்று போகும் எப்படி இப்போது நம்மால் நூற்றி ஐந்து வாக்குகள் பெற முடிந்ததோ எப்படி ஐந்து நபர் உறுப்பினர்கள் கொண்ட திமுக அந்த நீட் தேர்வுக்கு எதிராக அறுபத்தோரு வாக்குகளை பெற முடிந்ததோ அது மாதிரி பெற முடியும் அப்படி ஒரு நிலை வரும் அதை முன்னெடுத்து செல்கிற கட்சியாக திமுக நிச்சயமாக இருக்கும் காரணம் இப்போது வடக்கை பொறுத்தவரை திமுகவை ஒரு பிரதான எதிர்கட்சியாக பார்க்கிறார்கள் நாட் பிகாஸ் ஆஃப் நம்பர்ஸ் வி ஹாவ் இந்த லோக்சபா நம்மளுடைய பிரச்சனைகளை அணுகுவதன் மூலமாக இப்போ தலைவரை கூப்பிட்டு பல மாநிலங்களில் பதவி இருக்கிற போது கூப்பிடுகிற போது எதிர்கட்சி தலை தலைவர்களில் ஒருவர் என்பதை விட திமுக என்ற கட்சியினுடைய தனித்தன்மைகள் எப்படி கலைஞர் இருந்த காலத்தில் மாநில சுயாட்சி மாநாடுகளுக்கு அவரை அழைத்தார்களோ அதை போல இப்போது முக்கியமானவற்றிற்கு இவரை அழைக்கிறார் காஷ்மீர் பிரச்சனை வந்தபொழுது முதல் குரல் திமுகவின் குரல் தான் டெல்லியில் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்த
மூத்த தலைவர் குலாம் நபி ஆசாத் சொல்வார் நான் அந்த வார்த்தையை எனக்கு சிலிர் போட்டக்கூடியது அதனால தான் சொல்வேன் வாட் கலைஞர் உட் ஹாவ் டன் ஸ்டாலின் இஸ் டூயிங் அவர் இருந்திருந்தால் எதை செய்வாரோ அதை இவர் செய்து கொண்டிருக்கிறார் ஆக திமுகவினுடைய கடமை மிக பெரியது நமக்கு தமிழ்நாட்டை இவர்களிடமிருந்து காப்பாற்றியாக வேண்டும் அடுத்து அந்த ஆட்சியினுடைய இது மாதிரி ஒரு சுரத்தனமான காரியங்களில் ஈடுபடுவதை தடுத்து நிறுத்தியாக வேண்டும் இப்போது இன்னொன்றையும் சொல்லிவிடுகிறேன் இந்த இரட்டை குடியுரிமை என்று சொன்னேன் அது அதிமுக சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறது அது சே பெரிய புராணத்தை சேக்கிழார் எழுதியாக கண்டுபிடித்த முதல் அறிவாளி முதலமைச்சர் சொல்வது இரட்டை குடியுரிமை என்பதற்கு ஏன் சாத்தியமில்லை என்பதற்கு ஒரே ஒரு காரணம் இந்தியாவில் அது இருக்கிறதா என்பதெல்லாம் வேறு இந்த சிஏஏ என்பது பற்றி தே ஆர் கோயிங் டு ஃப்ரேம் ரூல்ஸ் சட்ட அமைச்சரும் உள்துறை அமைச்சகமும் சொல்லி இருப்பது நாங்கள் விதிகளை உருவாக்குகிற போது தோஸ் ஹூ பிகம் சிட்டிசன்ஸ் ஆஃப் திஸ் கண்ட்ரி இந்த இல்லீகல் மைக்ரண்ட்ஸ் இங்கே வந்திருக்கவங்க இந்த சட்டத்தின் அடிப்படையில் குடியுரிமை பெறுகிற போது தே ஹாவ் டு கிவ் அன் அஷூரன்ஸ் தட் தே வில் நாட் கோ பேக் டு தர் கண்ட்ரி ஆஃப் ஆரிஜின் எந்த நாட்டிலிருந்து வந்தார்களோ அங்கே திரும்ப போக மாட்டோம் என்ற உத்தரவாதத்தை தர வேண்டும் என்கிறார்கள் ஆக இலங்கை தமிழர்களுக்கு நீங்கள் இந்திய குடியுரிமை தருகிற போது இந்த சேம் இல்லை அப்ளை அப்போ ரெட்ட குடியுரிமைக்கெல்லாம் வழி இல்லை இங்கே இருப்பா அங்கே இருப்பா ரொம்ப மேதாவிக அவங்க எல்லாம் தெரிஞ்சவங்க பேசுகிறாங்க ஸோ இவ்வளவு இருக்குது ஆக இந்த பெரிய பிரச்சனையை அவர்கள் ஒரு ஜனநாயக நாட்டில் தலைகள் எண்ணிக்கை தான் முடிவுகளை தீர்மானிக்கின்றன தலைக்குள் என்ன இருக்கிறது என்பது ரெண்டாவது தலைகள் தான் என்னப்படுகின்றன என்கிற போது இப்போது அவர்களுக்கு தலைகள் அதிகமாக இருக்காது ஆனால் தலைக்குள் என்ன இருக்கிறதோ அது அதை தாண்டி நிற்கும் என்பதற்கு திமுக முன்னெடுத்து இப்போது நடத்துகின்ற அறப்போராட்டங்கள் தலைவர் விடுகிற அறிக்கைகள் நாங்கள் பேசுகிற நாடாளுமன்ற உரைகள் அல்லது பொதுக்கூட்டங்களில் பேசுகிறவை மக்களுக்கு தெளிவு ஏற்படுத்தி மக்கள் சக்தியினால் இதை தடுத்து நிறுத்த முடியும் டிடென்ஷன் செல்ஸ் எனப்படும் தடுப்பு காவல் மையங்களை இந்தியா முழுவதும் அமைக்கப்படும் என்று உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா அவர்கள் சொல்லியிருக்கிறார் அப்படி ஆன எண்ணங்கள் எதுவும் இல்லை என்று பிரதமர் மோடி அதை மறுத்து பேசியிருக்கிறார் இவர்களின் நோக்கம் என்ன அது அவங்க தே கான்ட்ரடிக் தெம் செல்ஸ் அதாவது ஒரு கலெக்டிவ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இப்போ அந்த கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் ஆனால் பிரைம் மினிஸ்டர் பிரதம மந்திரி ஒரு கருத்து உள்துறை அமைச்சர் ஒரு கருத்து சொல்கிறாங்க இப்போ மாறுபட்ட கருத்து என்று நீங்கள் நினைத்து அதில் கவனம் செலுத்துகிற போது நம்ம ஏமாற்றி விட்டு அவர்கள் வேறு எதையோ செய்ய முடியாது தான் பொருள் ஒருவர் சொல்வதை சரியா இன்னொருவர் சொல்வது தவறா என்று நாம் விவாதித்து கொண்டிருக்கிற போது அதில் எது அவர்களுக்கு தேவையானதோ அந்த பாதையில் நடந்து கொண்டே இருப்பார்கள் இது கவனத்தை திருப்புகிற ஒரு முயற்சி அஸ்ஸாமில் டிட்டென்ஷன் செல் இருக்கிறது பெங்காலில் இருப்பதாக ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கின்றார்கள் இப்போது புதிதாக நீங்கள் சற்றேறக்குறைய இவர்களை வைத்து நிர்வகிக்க வேண்டும் என்றால் அப்படி ஒன்று கட்டுவதற்கு எவ்வளவு செலவாகும் அவர்களை வைத்து பராமரிப்பதற்கு எவ்வளவு செலவாகும் இப்போது பார்த்தால் என்ஆர்சி என்பதற்கு இந்த என் என்பிஆருக்கு அவர்கள் பணம் ஒதுக்கி இருப்பது மூவாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் கோடி ரூபாய் இந்த அஸ்ஸாமில் என்ஆர்சி எடுப்பதற்கே சற்றேறக்கூடிய ரெண்டாயிரம் கோடி ரூபாய் செலவாகி இருக்காது இந்தியா முழுவதற்கும் என்று சொல்கிற போது சற்றேறக்குறைய அறுபது எழுபதாயிரம் கோடிக்கு மேலாகும் அதனுடைய அவசியம் என்ன அதிகமான அளவிற்கு இன்னமும் வேலையில்லா திண்டாட்டமும் வறுமையும் இருக்கிற ஒரு நாட்டில் நீங்கள் அறுபதாயிரம் கோடி ரூபாய் வேறு எதற்கோ ஒரு அவசியம் இல்லாத ஒன்றிற்கு அவசரப்பட்டு செலவு பண்ண வேண்டிய அவசியம் என்ன வந்திருக்கின்றது என்ற கேள்வி எழுகிறது ஆக டிட்டென்ஷன் செல் என்பது ஏற்கனவே இருக்கிறது இவர்கள் மாறுபட்டு பேசுவதாக வெளியில் தோற்றம் தருகிறார்கள் ஆனால் ஒத்த கருத்துடையவர்கள் அஜெண்டா என்பது அவருடைய எப்பொழுதுமே ஹிடன் அஜெண்டா என்பதுதான் வெளிப்படையாக காட்டுவது ஒன்றாக இருக்கும் அதற்கு கீழ் திரைமறைவில் இன்னொன்றும் இருக்கும் அதுதான் அவருடைய போக்கு இது ஒரு இது ஒரு டைவர்ஷன் டாக்டிக்ஸ் ஆக மட்டுமே பார்க்க வேண்டும் இப்போ எப்படி பொருளாதாரத்திலிருந்து நம்மை திசை திருப்பி போராட்ட களத்தில் இறக்கிவிட்டு மிக மந்தமான நிலையில் இருக்கிற எல்லாவற்றையும் மூடி மறைத்திருக்கிறார்களோ இப்போது நமக்கு கணிப்புகள் எல்லாம் வருகின்றன ரிசர்வ் பேங்கே எச்சரித்து விட்டது இவர்களுக்கு ஆதரவான ரிசர்வ் பேங்கே எச்சரித்து விட்டது உலக நாடுகள் சொல்லுகின்றன இதெல்லாம் ஆகும் என்று பல நேரங்களில் நான் பேசியிருக்கிறேன் எல்லா இடங்களிலும் திமுக சொல்லியிருக்கிறது பொதுத்துறை நிறுவனங்களை மட்டும் நலிவடைய செய்யாதுகள் என்று இதை நானும் முக்கியமாக சொல்லியாக வேண்டும் ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் ஒரு பொருளாதார சிதைவு ஏற்பட்டது எக்கனாமிக் ரிசெஷன் இட் இமர்ஜிட் ஃப்ரம் யூஎஸ் அண்ட் ஸ்ப்ரெட் டு த யூரோப்பியன் கண்ட்ரிஸ் ஆனால் இந்தியாவே அது பாதிக்கவில்லை பெருமளவிற்கு அது தாக்கம் இல்லை என்ன காரணம் ரெண்டே ரெண்டு ஒன்று பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் இங்கே பலமாக இருந்தன ரெண்டாவது விவசாயத்தில் தன்னிறைவு பெற்றிருந்தோம் இந்த ரெண்டும் வந்து இதை ஒரு பெரிய
பாரியை மூன்று மன்னர்களும் சேர்ந்து முற்று கேட்ட போது அவனை ஒன்றை செய்ய முடியவில்லை காரணம் அவன் அந்த மக்களுக்கு தேவையான வெளியிலேருந்து ஒன்றும் வர முடியவில்லை ஆனால் உள்ளே இருக்கிற மக்களுக்கு தேவையானது அந்த பகுதி கொடுத்து கொண்டிருந்தது அதுதான் அவர் காப்பாற்றினதோட பலன் அது மாதிரி இந்தியா வந்து ஒரு காலத்தில் தன்னிறைவு பெற்றிருந்தார்கள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பொதுத்துறை தனியார் மயமாகிறது விவசாயம் நலிந்து போய்விட்டது இந்த ரெண்டும் பலவீனமாகிறப்ப நீங்கள் இதை சரி செய்வதற்கான வாய்ப்பு இல்லை பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் லாபம் சம்பாதிக்கின்றால் அது அரசாங்கத்திற்கு போய் மக்களுக்கு வந்து சேரும் தனியாருக்கு என்று சொன்னால் அம்பானியினுடைய வீடு நாற்பது மடி கட்டடமாக மாறும் ஒரு நாற்பது லட்சம் மக்கள் பயனடைய வேண்டியது ஒருவருடைய நாற்பது மாடி வீடாக மாறும் இந்த ஆண்டு அவர்களுடைய குறியீடு நிதிநிலை அறிக்கையில் பட்ஜெட்டில் சென்ற ஆண்டு சென்ற ஆண்டு ஜிஎஸ்டியில் அவர்கள் எதிர்பார்த்த வரி கிடைக்கவில்லை ஆனால் பொதுத்துறை நிறுவனங்களை விற்றதன் மூலம் கிடைத்தது அதில் எவ்வளவு இழப்பு என்று யாருக்கும் தெரியாது இந்த தொழிலாளர்கள் அவருடைய பிரச்சனைகளை போராடுவதோடு நிறுத்திக் கொள்கிறார்கள் பட் ஒட்டுமொத்தமாக நாடு பாதிக்கப்படும் இப்போது இந்த ஆண்டு குறியீடு அதை விட அதிகம் எதற்காக இதை சொல்கிறது என்றால் இதையெல்லாம் மூடி மறைப்பதற்கு இந்த சட்டங்கள் இந்த சட்டங்களை பற்றிய பாதிப்புகள் அது குறித்த போராட்டங்கள் மக்கள் ஒட்டுமொத்தமாக திருப்பிவிட்டார்கள் அது மாதிரி அவங்க திசை திருப்புவதில் ரொம்ப கைதேர்ந்தவர்கள் நாம் என்ன பண்ணுவோம்னா விழிப்புணர்வோடு இருந்து இதையும் பார்க்கணும் அதையும் பார்க்கணும் இந்திய அளவில் நிர்வாகத்தில் சிறந்த மாநிலமாக தமிழகம் தேர்வு செய்யப்பட்டிருப்பதாக பாஜக அரசு ஒரு தரப்பட்டியல் வெளியிட்டுள்ளது இதை எப்படி பார்க்கின்றீர்கள் எல்லாவற்றையும் நீங்கள் தவறாக பார்க்குறீங்க அவங்க சொன்னதில் என்ன தவறு இருக்க முடியும்னு நினைக்கிறீங்க முதலிடம் என்பதற்கு என்ன அளவுகோல் எந்த அடிப்படையில் தமிழகம் முதலிடம் இப்போ நான் சொன்னேன் அல்லவா குடியுரிமை பெறுவதற்கு என்ன அளவுகோல் என்கிற போது மத அடிப்படையில் என்கிறார்கள் அது மாதிரி தமிழகத்திற்கு தரவரிசையில் முதலிடம் எந்த அடிப்படையில் ஸ்டெர்லைட் ஆலைக்கு எதிராக போராடிய போது யார் சுட்டார்கள் சுட சொன்னார்கள் என்பது இதுவரை கண்டுபிடிக்க முடியாத அளவிற்கு பதிமூணு பேரை குறிப்பார்த்து சுட்ட வகையில் முதலிடம் நீட் தேர்வு என்பது எங்களுக்கு பாதகமானது என்று போராடியவர்களை பொருட்படுத்தாமல் அனிதாவில் தொடங்கி ஏழு எட்டு உயிர்களை பழி வாங்கியதில் முதலிடம் அடுத்து ம அமைச்சர்கள் வீட்டிலேயே வருமான வரித்துறை ரெய்டு நடந்ததில் முதலிடம் முதலமைச்சர் மீதே விசாரணை என்பதில் முதலிடம் தமிழ்நாட்டிற்கு எதிரான தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு எதிரான சட்டங்களுக்கு ஆதரவு கொடுத்ததில் முதலிடம் நான் முதலில் சொன்ன முப்பத்தைந்து சட்டங்கள் என்று சொன்னதில் பலவற்றில் மாநிலங்களுடைய அதிகாரங்களை சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் என்கரோச்சிங் சிலவற்றை எடுத்து கொண்டார்கள் சிலவற்றில் ஊடுருவினார்கள் இதற்கெல்லாம் ஆதரவு தெரித்த வகையில் முதலிடம் ஆக அவர்கள் முதலிடம் என்று சொன்னது நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி சிறந்த நிர்வாகம் என்பதாக இருக்க முடியாது சட்டம் ஒழுங்கை சீர்குலைத்ததில் பாலியல் வழக்கில் பாதிக்கப்பட்டவர்களை இப்போது இன்னொரு மாநிலத்தில் மிக குறுகிய காலத்தில் அவனுக்கு தூக்கு தண்டனை கொடுத்திருக்கிறார்கள் ஒருவேளை அவன் இயற்கையாக இறந்து விடுவானால் அதுவரை அவன் சிறையில் இருக்க வேண்டும் என்று உத்தரவு கொடுத்திருக்கிறார்கள் ஆனால் தமிழ்நாட்டில் பாலியல் வழக்கில் ஈடுபட்டவர்கள் எந்த விதமான பாதிப்புக்கும் உள்ளாகவில்லை ஆக இந்த துப்பாக்கி சூடு நடத்தியது சட்ட ஒழுங்கை பாழ்படுத்தியது பெண்களுக்கும் குழந்தைகளுக்கும் பாதுகாப்பு இல்லாத நிலைமை தந்தது அப்புறம் வந்து இந்த மாநிலத்திற்கு எதிராக ஆதரவு தந்தது சிபிஐ ரேடு இன்கம் டேக்ஸ் ரேடு இதிலெல்லாம் தமிழ்நாடு முதலிடம் அந்த அடிப்படையில் கொடுத்துருக்கலாம் ஆக நீங்கள் அந்த பார்வையில் தயவு செய்ய பார்க்க வேண்டும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆறு முதல் பாராளுமன்ற உறுப்பினராக தமிழகத்தின் பிரதிநிதியாக தமிழகத்தின் உரிமைகளை மக்களின் குரலை பாராளுமன்றத்தில் எடுத்து வச்சிட்ருக்கீங்க அதன் தொடர்ச்சியாக ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ஆண்டிற்கான சிறந்த பாராளுமன்ற மாநிலங்களவை உறுப்பினரான விருது உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு தொடர்ச்சியான இந்த மக்கள் சேவையின் அங்கீகாரமாக அதை பார்க்குறீங்களா அதன் பின்னணியை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் அதாவது இது மாதிரி விருதுகளோ அங்கீகாரமோ நமக்கு என்ன உணர்த்துகிறது என்று சொன்னால் நாம் இதுவரை நடந்து வந்த பாதை சரியாக இருக்கிறது பாராட்டப்படக்கூடிய அளவில் இருக்குது ஆக பொறுப்பு இன்னும் கூடுகிறது அண்ணா முதலமைச்சர் ஆகிற போது சொன்ன நான் மறுபடி எல்லா இடங்களும் பிரகடனப்படுத்தி சொல்லுவேன் அண்ணாவிற்கு மிஞ்சிய இன்னொரு அறிவாளி உலகத்தில் இல்லை அப்படிப்பட்ட அவரே ஆட்சி பொறுப்பு இருக்கிற போது சொன்னார் இதை என்னால் சுமக்க முடியுமா என்றார் இவ்வளவு விரைவில் ஒரு பெரிய பொறுப்பை கொடுத்து விட்டார்களே நம்மால் இதை நிர்வாகம் பண்ண முடியுமா என்றார் அதுதான் அவருடைய தன்மை அது மாதிரி இப்போ எனக்கு இது வந்து விருது என்கிற போது அங்கீகாரம் என்பதை விட நான் எனக்கு உணர்த்துவதாகவே கருதுகிறேன் இன்னும் செம்மையாக செய் இன்னும் சரியாக செய் இதுவரை நீ வந்தது பாராட்டக்கூடியது என்று சொல்கிற முறையில் எடுத்துக்கொள்கிறேன் ரெண்டாவது இது எனக்கு தரப்பட்டது என்பதை விட என்னை போன்றவர்கள் தபால் ஆஃபீஸில் இருக்கிறவர்களைப் போல 
நீங்கள் வந்து மணியாடருக்கு பணம் கொடுத்தால் நான் வாங்கி கொள்வேன் ஆனால் அது போக வேண்டியவர்களுக்கு போய் சேரும் நான் வாங்குகிற போது பார்ப்பவர்களுக்கு அது நான் வாங்கி கொள்வதை போல தெரியும் அது மாதிரி இந்த விருது என்பது என்னிடம் தரப்பட்டது ஆனால் அது போய் சேர்வது பெரியார் அண்ணா கலைஞர் தளபதி திராவிட இயக்கத்தினுடைய கொள்கைகளின் அடிப்படையில் நான் நாடாளுமன்றத்தில் பேசியதும் இந்த இயக்கம் தந்த உணர்வும் வீரமும் துணிச்சலும் சிலவற்றிற்கு தளராமல் தயங்காமல் போராட வேண்டும் என்பதும் அங்கே செயல்பட்ட முறையில் இந்த அங்கீகாரம் தரப்பட்டிருப்பதாக கருதுகிறேன் ஆக இன்னும் அதிக அளவில் நாலு பேர் பாராட்டக்கூடிய அளவிற்கு நாட்டு மக்களுக்காக இந்த இயக்கத்தின் வழியில் தளபதி தலைமையில் பாடுபட வேண்டும் என்பதுதான் நான் இதில் எடுத்துக்கொள்கிற செய்தி